মোহাম্মদ ইবনি কাশিম লেখক নসিম হিজাজি অনুবাদক আবুল ফরাহ মোহাম্মদ আব্দুল হক প্রকাশক এস এম রইস উদ্দিন পরিচালক বাংলাদেশ কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড মুদ্রাকর বাংলাদেশ কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড পর্ব দুই অধ্যায় আবুল হাসান দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিপ্রহরের সময় আবুল হাসান ফিরে এসে তার সঙ্গীদের জানালেন রাজা ও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আরবদের ঘোড়া কিনবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন কাজেই চার দিনের মধ্যে আমাদের জাহাজ ফিরতে যাত্রা করবে আবদুল্লাহ অর্থাৎ আবদুস শমস তাদেরকে আরও কিছুদিন থেকে যাওয়ার অনুরোধ করলেন কিন্তু আবুল হাসান শীঘ্রই ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনুমতি লাভ করলেন আবদুল্লাহ বললেন ইসলাম সম্পর্কে এখনও আমাদের অনেক কিছু জানবার বাকি আছে যদি আপনি তলহাকে রেখে যান তাহলে খুবই ভালো হয় আবুল হাসান তলহার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন ইনি রাজি হলে আমি সানন্দে তাকে রেখে যাব তলহা সাগ্রহে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন পরদিন আবুল হাসানের সাথীরা জাহাজের পাল মেরামত করতে এবং খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে বের হয়ে গেল দিলীপ সিংহ ও আবদুল্লার সাথে পরামর্শ করে আবুল হাসান নিজেদের সমস্ত পুঁজি দিয়ে আটটি হাতি কিনলেন এবং জাহাজের অবশিষ্ট স্থানে নারকেল বোঝাই করে নিলেন সন্ধ্যার সময় আবুল হাসান আবদুল্লার বাগানে পায়চারি করছিলেন এমন সময় পেছনে পদশব্দ শুনতে পেলেন ফিরে দেখলেন সলমা দাঁড়িয়ে আছে দুদিন আগে যে মুখ আনন্দে উৎফুল্ল ছিল আজ তা বিষাদ মলিন দেখাচ্ছিল যে চোখ আধার রাতের উজ্জ্বল তারকার চেয়েও বেশি মনোহর ছিল আজ তা অশ্রু সজল কিছুটা উদাসীনভাবে তিনি জিজ্ঞেস করলেন সলমা তুমি এখানে কি করছো আবুল হাসানের বিরূপ ভাব দেখে আত্মসংবরণের চেষ্টা সত্ত্বেও তার অশ্রু বাধা মানল না তার কম্পমান ওষ্ঠ থেকে বিষণ্ন ও বেদনা মাখা স্বরে বের হয়ে এলো আপনি পশু চলে যাচ্ছেন আবুল হাসান বললেন হ্যাঁ কিন্তু তোমার কি হলো তুমি কাঁদছ কেন সলমা বলল কিছু না অশ্রুসিক্ত মুখের বিষণ্ন ম্লান হাসি আবুল হাসানের মনে দাগ না কেটে পারল না তবে তিনি মুখে বললেন সলমা তুমি আগের মতোই রয়ে গেছ ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও আমি তোমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখছি না অনাত্মীয় পুরুষের সামনে বের হওয়া এখন তোমার পরিহার করা উচিত লজ্জা মুসলমান মেয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ সলমা বলল আপনি এখনো আমার উপর রাগ করে আছেন আপনার কথা মতো আমি পোশাক বদলেছি নামাজ পড়ছি পরশুদিন থেকে ঘরের বাইরে পা দিচ্ছি না কোনো মুসলমানের সামনে আসাও কি আমার নিষিদ্ধ হ্যাঁ এটাও নিষিদ্ধ আমি তলহাকে রেখে যাচ্ছি মুসলমান মেয়ের কর্তব্য সম্বন্ধে সে তোমাকে শিক্ষা দেবে তুমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পাবে সলমা জবাব দিল আমার অন্য কোনো শিক্ষার দরকার নেই আপনি যে আদেশ দিবেন আমি সেটাই শুনব আপনার ইঙ্গিতে আমি পাহাড় থেকে লাফ দিতে এবং হাত পা বেঁধে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত আছি আবুল হাসান বললেন আমার সন্তুষ্টি যদি তোমার এতই কাম্য হয়ে থাকে তাহলে শোনো তুমি আপাদমস্তক নিজেকে ইসলামী সাঁচে ঢেলে নাও এর বেশি আমি আর কিছুই চাই না মুসলমানদের প্রতিটি কর্ম ও বাসনা কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে কোনো মানুষের সন্তুষ্টি নয় কালেমা পাঠ করার পর তুমি এক অসীম প্রচেষ্টা ও সাধনার জগতে প্রবেশ করেছ এই জগতে প্রবেশকারীদের মনে বিষাদ বা চোখে অশ্রুর স্থান নেই মুসলমানের জন্য জীবন এক মহান পরীক্ষার ক্ষেত্র তার মন এমন বলিষ্ঠ হওয়া চাই যে অন্য জীবনের উচ্চতর কামনা ও বাসনা উৎসর্গ করতে সে পিছপা হবে না সরাঘাতে বুক জর্জরিত হলেও মুখ দিয়ে উহ শব্দটি বের হবে না তুমি আরব দেশে গেলে এই দেখে বিস্মৃত হবে যে 
মুসলমান মেয়েরা নিজেদের স্বামী ভাই এবং পুত্রকে নিজ হাতে রণসাজে সাজিয়ে বিদায় দিচ্ছে তাদের চোখে অশ্রু দেখা তো দূরের কথা তাদের কপালে রেখাও দেখতে পাবে না এর একমাত্র কারণ এই যে তারা খোদার সন্তুষ্টিকে দুনিয়ার সমস্ত খুশির উপরে স্থান দিয়েছে তুমি যদি আমাকে খুশি করার জন্য ইসলাম কবুল করে থাকো তাহলে আমাকে দুঃখের সাথে স্বীকার করতে হবে যে তুমি ইসলামের কিছুই বোঝনি যদি আল্লাহকে খুশি করতে চাও তবে ঘরে যাও আমি তলহাকে পাঠাচ্ছি সে আজ থেকে তোমাকে কোরআন পড়া শেখাবে আমি চাই আমি যখন ফিরে আসব তখন আমার সাতার জ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য তীর থেকে এক মাইল দূরে সমুদ্রের মধ্যে আমার অভ্যর্থনা করতে যাবে না এবং আমাকে বন ও পাহাড়ে তোমাকে খুঁজে বেড়াতে হবে না আব্দুল শমসের নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে তার বাড়ির আমল পরিবর্তন হয়েছে এবং সেখানে এক মুসলমান কন্যা প্রতিপালিত হচ্ছে তা দেখলে আমি খুশি হব উৎসাহের সাথে সলমা জিজ্ঞেস করল আপনি কখন ফিরবেন আবুল হাসান বললেন দিন ঠিক করা সম্ভব নয় তবে আমার ইচ্ছা ঘোড়া ক্রয় করে ফিরে আসব কিন্তু যদি জিহাদ করতে কোথাও যেতে হয় তাহলে হয়তো আর ফিরে আসা হবে না সালমার চেহারা নৈরাশ্যে মলিন হয়ে গেল অশ্রুপূর্ণ চোখে সে বলল না না এমন কথা মুখে আনবেন না আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনাকে ফিরিয়ে আনবেন আবুল হাসান বললেন তুমি দোয়া করতে থেকো আল্লাহ চাহে তো আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসব সলমা বলল দোয়া আপনি বলছেন কি আমার দোয়া কবুল হলে আপনি যাবার নাম নিতেন না আবুল হাসান হঠাৎ অনুভব করলেন তিনি একটু বেশি কথা বলে ফেলছেন কণ্ঠস্বরে একটু কাঠিন্য মিলিয়ে তিনি বললেন সলমা আরব দেশের সব নারী যদি তোমার মতো শুভ দোয়া করত তাহলে ইসলামের মশাল আরবের সীমার বাইরে যেত না সলমা লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল তার মুখ থেকে বারবার বের হতে লাগল আমি বড় নির্বোধ আমি বা কেন কথা বলতে গেলাম কিছুক্ষণ পর সে বাড়ির ছাদে উঠল সোনার থালার মতো রক্তবর্ণ অস্তায়মান সূর্য সমুদ্রে ডুব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল আকাশে ভাঙা ভাঙা হালকা মেঘ স্বর্ণ রঙে রঞ্জিত হয়ে বেড়াচ্ছিল ভেজা হাওয়া দোলায়মান নারিকেল পাতায় এক অপূর্ব রাগের সৃষ্টি করছিল আশেপাশের সমস্ত দৃশ্য অতিক্রম করে সলমার দৃষ্টি সমুদ্রে আরবদের জাহাজের উপর কেন্দ্রীভূত হল মনের মধ্যে এক অভিনব আন্দোলন অনুভব করল সে দুহাত তুলে দোয়া করতে লাগল হে জল স্থল স্থাবর জঙ্গলের প্রভু আমাকে এক প্রকৃত মুসলিম নারীর ইমান দান কর আমাকে সরল পথ দেখাও তিনি যখন ফিরে আসবেন তখন আমাকে দেখে যেন আর ক্রুদ্ধ না হন তৃতীয় দিন আকাশে মেঘ জমছিল ছাদে উঠে সলমা সমুদ্রের দিকে দেখছিল তীর থেকে দূরে আবুল হাসানের জাহাজ ঢেউয়ে দোলায়মান দেখাচ্ছিল বাতাসের কয়েকটা জোর ছাপটা বয়ে গেল এবং বৃষ্টি শুরু হল বৃষ্টি ধারা বৃদ্ধির সাথে সাথে সলমার দৃষ্টি ছাপসা হয়ে এলো শেষ পর্যন্ত জাহাজটি দৃষ্টির বাইরে চলে গেল আত্মসংবরণের চেষ্টা সত্ত্বেও তার চোখে ঝরঝর করে পানি ঝরতে লাগল অশ্রু জল কপল বেয়ে বৃষ্টি জলের সাথে মিশে গেল বহুক্ষণ পর্যন্ত সলমা হাত তুলে দোয়া করতে লাগল প্রভু তাকে সমুদ্রের উদ্ধত তরঙ্গ থেকে রক্ষা কর আবুল হাসানের সাথে শেষ সাক্ষাতের পর থেকে সলমার মনোভাব ও চরিত্রে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল আবুল হাসানের ঔদাসীন্য তার মনে বিশেষ বেদনা দিয়েছিল তা সত্ত্বেও তাকে সে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছিল তার বিশ্বাস জন্মেছিল তার যে অভ্যাস আবুল হাসান অপছন্দ করেন তা নিশ্চয়ই খারাপ তাই দ্বিতীয়বার সে কারো কাছে ব্যাপর্দা অবস্থায় বের হতে আর সাহস করেনি আবুল হাসান ও তার সাথীরা যখন বন্দরের দিকে রওনা হল তখন সালমা নিজের মনে তুমুল আলোড়ন অনুভব করল কয়েকবার তার ইচ্ছা হল দু একটি কথা বলে আবুল হাসানের কাছ থেকে বিদায় নেবে 
কিন্তু প্রতিবারই তার বুদ্ধি হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে বাধা দিল সে বারবার নিজের হৃদয়কে প্রশ্ন করল তার মনে কি তোমার জন্য স্থান আছে আবুল হাসানের গত কয়েক দিনের কথাবার্তায় সে এই প্রশ্নের জবাব খোঁজে তার মন কখনো নৈরাশ্যের অন্ধকারে ছেয়ে যায় আবার কখনো আশার আলো জ্বলে ওঠে আবদুল্লাহর শব্দ শুনে সে নিচে নেমে এলো বৃদ্ধ পিতা প্রশ্ন করলেন সলমা বৃষ্টির মধ্যে তুমি উপরে কি করছিলে কিছু না বাবা আমি সলমা কোনো ছুতা বের করতে যাচ্ছিল কিন্তু তখন আবুল হাসানের কথা মনে পড়ে গেল সে বলল আমি ওর জাহাজ দেখছিলাম আবদুল্লাহ বললেন তিনি তো অনেকক্ষণ চলে গেছেন তুমি যাও কাপড় বদলে এসো তলহা এখনই এসে যাবে আমরা তার কাছে কোরআন পড়ব সলমা জিজ্ঞেস করল আপনি তাকে কোথায় ছেড়ে এলেন আবদুল্লাহ বললেন পথে সে জায়েদের বাড়িতে রয়ে গেছে এখনই চলে আসবে অল্প দিনের মধ্যেই তলহার শিক্ষার গুণ দেখা গেল সলমা নিজের প্রতি পদক্ষেপ এখন আবুল হাসানের সন্তুষ্টির কথা না ভেবে আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা ভাবতে থাকে তা সত্ত্বেও প্রত্যেক নামাজের পর সে আবুল হাসানের জন্য সর্বপ্রথম দোয়া করতে থাকে ছয় মাস গত হয় কিন্তু আবুল হাসানের কোনো খবর আসে না সলমার উদাস ভাব অস্থিরতায় পরিবর্তিত হতে লাগল প্রতিপ্রভাত ও সন্ধ্যায় সে ছাদে উঠে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে বন্দরে আগত প্রতিটি জাহাজ তাকে দূর থেকে আবুল হাসানের আগমনের সন্দেশ দিত ভৃত্যকে রোজ কয়েকবার সে বন্দরে পাঠাত যখন সে নিরাশ দৃষ্টি নিয়ে ফিরে আসত সালমা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করত তুমি ভালো করে দেখেছিলে ভৃত্য উত্তর দিত জাহাজটি অমুক জায়গা থেকে এসেছে আমি তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেছি ওদের মধ্যে কোনো আরব নেই আশা নিরাশায় দোলায়মান ডুবন্ত মানব যেভাবে ট্রিনের আশ্রয় খোঁজে তেমনি সে বলত তুমি মাল্লাদের জিজ্ঞাস করতে হয়তো তারা পথে কোনো বন্দরে আরবদের জাহাজ দেখেছে বা তাদের সম্বন্ধে কিছু শুনেছে ভৃত্য আবার দৌড়ে বন্দরে যেত সলমা ভগ্ন আশার ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন হর্ম প্রস্তুত করত বৃদ্ধ ভৃত্যের ভীষণ্ণ চেহারা পুনরায় নৈরাশ্যজনক খবর নিয়ে আসত এবং সলমার আশার প্রাসাদ চৌচির হয়ে যেত প্রতিপ্রভাতে সে নতুন আশা নিয়ে বুক বাঁধত সন্ধ্যার সূর্য যখন সমুদ্রের জলে ডুবে যেত তার হৃদয়ে তখন গভীর অন্ধকার ঘনিয়ে আসত তার অশ্রু জল আর বাঘ মানত না বহুদিন পর্যন্ত সলমা তলহা বা নিজের বাপের কাছে তার মনের অবস্থা প্রকাশ করেনি কিন্তু এক সন্ধ্যায় তার ব্যবহার দেখে তাদের মনে সন্দেহ জাগে বাইরে মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল এবং আবদুল্লাহ ও তলহা বারান্দায় বসে কথাবার্তা বলছিলেন সলমা ঘরের জানালায় বসে বৃষ্টিপাত দেখছিল কথায় কথায় আবুল হাসানের কথা এসে পড়ল আবদুল্লাহ বললেন আল্লাহ জানেন তিনি এখনো কেন ফিরছেন না আট মাস তো হয়ে গেল তলহা বললেন আল্লাহ যদি তাকে সমুদ্রের বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন তবে তার না আসার একমাত্র কারণ হতে পারে তিনি কোথাও জেহাদ করতে চলে গেছেন আবদুল্লাহ বললেন আজ আমাকে দিলীপ সিংহ বলেছেন এখান থেকে তিন মাইল দূরে মালাবারের একটি জাহাজ ডুবে গেছে শুধু একটি নৌকা পাঁচজন আরোহী নিয়ে কুলে পৌঁছেছে তলহা জিজ্ঞেস করলেন জাহাজে কত লোক ছিল আবদুল্লাহ বললেন সম্ভবত বিশ জন জাহাজ তো অনেক বড় ছিল এবং তাতে অনেক পণ্যও ছিল তলহা জানতে চাইলেন নৌকা কিভাবে ডুবেছে আবদুল্লাহ জানালেন তীর নিকটে দেখে মল্লা কিছুটা ব্যাপরোয়া হয়ে গিয়েছিল এক নিমজ্জিত প্রবাল শৈলে ধাক্কা লেগে জাহাজটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় সলমা পাশের ঘরে বসে নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিল মাত্র শেষের কথাটি তার কানে গেল মুহূর্তের জন্য তার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জমে গেল বারান্দা থেকে আবার আবদুল্লাহর শব্দ এলো এসব মগ্ন শৈল বড়ই ভয়ঙ্কর প্রতি বছর এর কারণে বহু জাহাজ ডুবে যায় 
স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করে যে শৈলগুলো দেব মন্দির এ কথা শোনা মাত্র সলমার স্নায়ুতন্ত্রে এক ভীষণ উত্তেজনার তরিত প্রবাহ বয়ে গেল ঘর থেকে বের হয়ে সে পিতার সামনে এসে দাঁড়ালো তার রক্তহীন ভয় কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে তার পিতা জিজ্ঞেস করলেন মা তোমার কি হয়েছে কিছুক্ষণ তার মুখ থেকে কোনো শব্দ বের হল না তার বিষণ্ন শোক ম্লান উদাস দৃষ্টি যেন বলছিল আমার কাছ থেকে যা লোকাবার চেষ্টা করছিলে তা আমি শুনে ফেলেছি তলহা বিস্ময়ে বলে উঠল হ্যাঁ মা কি যে হয়ে গেল সলমার শুকনো ঠোঁট কাঁপছিল বিষণ্ন চোখে অশ্রু চকচক করছিল সে বলল বলুন তার জাহাজ কখন ডুবেছে আপনাকে এগুলো কে বলেছে আপনি চুপ করে রইলেন কেন আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু বলুন শোকের উচ্ছ্বাসে তার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল আবদুল্লাহ শঙ্কিত হয়ে বললেন আমরা মালাবারের এক জাহাজের কথা বলছিলাম আজ দিলীপ সিংহ আমাকে বলছিলেন তাকে বাধা দিয়ে সলমা বলে উঠল না না আপনি আমার কাছে লুকোচ্ছেন আমাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেবেন না এ কথা বলে সালমা ফোপাতে ফোপাতে অন্য ঘরে চলে গেল বৃদ্ধ পিতা কিছু বুঝলেন হয়তো বা বুঝলেন না ক্ষমা ভিক্ষার দৃষ্টিতে তলহার দিকে চেয়ে তিনি উঠে সলমার ঘরে গেলেন সলমা বিছানায় মুখ লুকিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিল বৃদ্ধ পিতার মন অস্থির হয়ে পড়ল তিনি সলমার পাশে বসে সস্নেহে তার মাথায় হাত রাখলেন বললেন মা তোমার কি হয়েছে সলমা উঠে বসল অশ্রু মুছে নিল শোক সংবরণের চেষ্টা করতে করতে বলল কিছু না বাবা আমাকে মাফ করুন ভবিষ্যতে কখনো আমাকে কাঁদতে দেখবেন না আবদুল্লাহ জানতে চাইলেন কিন্তু কান্নার কি কারণ ঘটল এরূপ খবর তো আমরা রোজই শুনে থাকি মালাবারের জাহাজ ডুবে যাওয়ার বিশেষত্ব কি সলমা ধীর চোখে পিতার দিকে যে কিছুটা শান্ত হল এবং বলল আপনি সত্যি বলছেন আবদুল্লাহ খানিকটা বিরক্ত স্বরে বললেন আমার মিথ্যা বলার কি প্রয়োজন এতদিন তো আমার কথায় সন্দেহ করনি বিশ্বাস না হয় তুমি তলহাকে জিজ্ঞেস করে দেখো সলমা লজ্জা ও অনুতাপে মাথা নত করল বলল বাবা আমি ক্ষমা চাচ্ছি আপনি আমাকে ক্ষমা করুন আমি মনে করেছিলাম আপনারা বুঝি আরবদের জাহাজের কথা বলছেন আবদুল্লাহ বললেন আল্লাহ না করুন আরবদের জাহাজ সম্বন্ধে এরূপ দুঃসংবাদ পেলে তুমি কি মনে করো আমি তোমার চেয়ে কম দুঃখ পাব শান্ত আহারের পর তলহা আবদুল্লাহ ও তার ভৃত্য এসার নামাজ পড়ছিলেন ঝি বাসন মাছছিল ইতিমধ্যে বাইরের দরজায় কে যেন করাঘাত করল সলমা ঝিকে বলল বোধ হয় জায়েদ ও কায়েস এসেছে তুমি বাইরের দরজা বন্ধ করে দাও নি তো ঝি বলল এমন বর্ষায় কে আর আসবে আমি ফটক বন্ধ করে এসেছি তারা যদি আসছেন তাহলে মাগরিবের নামাজে আসছেন না তাছাড়া জায়েদ অসুস্থ কায়েস বেচারা বৃদ্ধ সে ঘরেই নামাজ পড়ে নেবে হয়তো সলমা জিজ্ঞেস করল তাহলে দরজায় আঘাত করেছে কে ঝি বলল আপনার হয়তো ভুল হয়ে থাকবে বাতাসে দরজা নাড়ছে বোধ হয় সলমা বলল না আমি কারো কণ্ঠস্বরও শুনতে পাচ্ছি ঝি বলল হয়তো আমি যাচ্ছি দেখে আসি সলমার বুক দুরু দুরু করছিল ঘন অন্ধকারে চোখের সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোকে বৃষ্টি হতে আত্মরক্ষা করে ফটক পর্যন্ত পৌঁছুল ফটকের বাইরে থেকে কোনো শব্দ না পেয়ে তার মন দমে গেল নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে ভাবছে এমন সময় কেউ সজোরে দরজা ধাক্কা দিতে দিতে চিৎকার দিল কেউ আছেন মুহূর্তের জন্য সালমার পা যেন মাটিতে সেধে গেল পরক্ষণেই সে লাফ দিয়ে অগ্রসর হল এবং দরজা খুলে দিল সলমার সামনে এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল দরজা খুলতেই সে জিজ্ঞেস করল এটা আবদুল্লার বাড়ি না সলমা জবাব দেওয়ার আগেই বিদ্যুৎ চমকালো আবুল হাসান সলমাকে চিনতে পেরেই ভেতরে প্রবেশ করলেন আবুল হাসান বললেন আহা তুমি আমার জন্য তোমাকে বৃষ্টিতে ভিজতে হল সলমা মনে মনে বলল হায় তুমি যদি জানতে এই বৃষ্টির ফোটাগুলো কত আনন্দদায়ক 
তারপর সে আবুল হাসানকে বলল চলুন আবুল হাসানের কণ্ঠস্বর শুনে তলহা ও আবদুল্লাহ তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন আবদুল্লাহ বলে উঠলেন কে কে আবুল হাসান বারান্দার সিঁড়িতে পা রেখে বললেন জি আমি অসময়ে আপনাদের খামাখা কষ্ট দিলাম বলে দুঃখিত তলহা জিজ্ঞেস করলেন বলুন সব ভালো তো আপনার সাথীরা কোথায় আবুল হাসান বললেন হ্যাঁ সব ভালো আমি তাদেরকে জাহাজে রেখে এসেছি আমার জানা ছিল না এখানে পৌঁছতে আমাকে এত ঝামেলা পোহাতে হবে পথে একবার আছার খেলাম দু তিনবার পানিতে পড়ে গেলাম আপনার বাড়ি মনে করে পাঁচ ছয়টি বাড়িতে করা নারলাম এক বাড়িতে কয়েকটি বিশ্বস্ত কুকুর আমাকে তারা করেছিল আবদুল্লাহ সলমাকে ডাকলেন সলমা তখনও আত্মসংবিদ ফিরে পায়নি বারান্দার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল আজও বৃষ্টির ফোটা তার কপলের অশ্রু ধারা ধুয়ে দিচ্ছিল কিন্তু এই অশ্রু খুশির অশ্রু পিতার ডাক শুনে সে চমকে উঠল এবং তৎক্ষণাৎ বারান্দায় উঠে বলল কি বাবা আবদুল্লাহ বললেন মা যাও তো এর জন্য শুকনো কাপড় নিয়ে আসো এবং খাবার জোগাড় করো অন্য মেহমানদের জন্য খাবার তৈরি করো আমি তাদের ডেকে আনতে যাচ্ছি আবুল হাসান বললেন আমাদের সবার খাওয়া হয়ে গেছে আপনি কষ্ট করবেন না কাপড় বদলে আবুল হাসান তলহা ও আবদুল্লাহর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন তার দেরিতে ফিরবার কারণ স্বরূপ তিনি বললেন বস্রা থেকে তাকে এক অভিযানে আফ্রিকা যেতে হয়েছিল সাত দিন পর আবদুল্লাহর সম্মতিক্রমে সলমা ও আবুল হাসান বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলেন তিন বছরের মধ্যে আবুল হাসান শহরে একটি সুন্দর বাড়ি নির্মাণ করলেন নিকটে একটি মসজিদ তৈরি করালেন দেখা দেখি তার কতিপয় সঙ্গীও এই শহরে স্থায়ী আবাস গ্রহণ করলেন আবুল হাসান ও তলহার প্রচারের ফলে পাঁচ বছরের মধ্যে স্থানীয় অধিবাসীদের কয়েকটি পরিবার ইসলাম গ্রহণ করল মুসলমান ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য আবুল হাসান একটি মাদ্রাসা স্থাপন করে তলহার উপর শিক্ষাদানের ভার অর্পণ করলেন আবদুল্লাহর সাহায্যে আবুল হাসান ব্যবসায় দ্রুত উন্নতি লাভ করেন বিয়ের দ্বিতীয় বছরে তার এক পুত্র এবং চতুর্থ বছরে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে ছেলের নাম রাখেন খালিদ এবং মেয়ের নাম নাহিদ দশ বছরে আর এক পুত্রের জন্ম হয় কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই সে মারা যায় খালিদের বয়স যখন সাত এবং নাহিদের পাঁচ তখন সালমার পিতা কয়েকদিন জ্বরে আক্রান্ত থাকার পর পরলোক গমন করেন আবুল হাসান ভাগ্যবান ছিলেন তার অর্থের অভাব ছিল না স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে তার প্রেম ও স্নেহ ছিল গভীর কিন্তু এই প্রেম তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ঘরে আটকে রাখেনি প্রায় প্রতি বছর হজ করবার জন্য তিনি দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার বিপদ ও কষ্ট স্বীকার করতেন পাঁচ পাঁচবার তিনি এশিয়া মাইনর ও আফ্রিকায় অভিযাত্রী মুজাহিদ ফৌজের সাথে যোগ দিয়েছেন জেহাদ বা হজ থেকে ফিরে তিনি প্রত্যেকবার নিজ সন্তানদের ধর্ম শিক্ষা ও যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে পরীক্ষা নিতেন তিরন্দাজি ঘোর দৌড় তলোয়ার চালনা এবং নৌচালন বিদ্যায় খালিদ পিতার উচ্চতম আশা পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছিল তিরন্দাজি ছাড়াও উদ্ধত ঘোড়া দৌড়াবার কৌশল নাহিদ বারো বছর বয়সেই শিখে ফেলেছিল পড়ালেখায় তার অসাধারণ মেধা তলহা স্বীকার করতেন রাজার সঙ্গে আবুল হাসানের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর মহারানীর সাথে সলমার সম্পর্কও ছিল খুবই ভালো সপ্তাহে দু একবার তিনি পালকি পাঠিয়ে মা ও মেয়েকে প্রাসাদে দাওয়াত করে নিয়ে আসতেন রাজকুমারী নাহিদের সাথে এতটাই ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন যে মাঝে মাঝে নিজেই আবুল হাসানের বাড়িতে চলে আসতেন রাজকুমার খালিদের চেয়ে বয়সে চার বছরের বড় ছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি সব বিষয়ে খালিদকে আদর্শ বলে গ্রহণ করতেন একদিন দিলীপ সিংহ রাজার কাছে যুদ্ধবিদ্যায় খালিদের অসাধারণ কৃতিত্বের প্রশংসা করেন রাজা জিজ্ঞেস করলেন সে কি রাজকুমারের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারবে 
দিলীপ সিংহ উত্তর দিলেন মহারাজ রাজকুমার আমাদের সকলের গর্বের বস্তু অপর পক্ষে সে এক যোদ্ধার পুত্র রাজা বললেন কিন্তু তার বয়স তো খুব কম দিলীপ সিংহ জবাব দিলেন আরব মায়েরা যদি শৈশবে নিজ সন্তানকে এভাবে শিক্ষা না দিতেন তাহলে আজ তারা অর্ধেক দুনিয়া অধিকার করতে পারতেন না আমি শুনেছি আরব মায়েরা চোদ্দ বছরের সন্তানকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেন রাজা জিজ্ঞেস করলেন খালিদের বয়স কত মহারাজ প্রায় বারো বছর হবে আর কি এদের সন্তানদের এমন কি গুণ রয়েছে যা আমাদের সন্তানদের নেই দিলীপ সিংহ বললেন মহারাজ যদি অসন্তুষ্ট না হন তবে নিবেদন করতে পারি রাজা বললেন বল দিলীপ সিংহ বললেন মহারাজ তাদের ও আমাদের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে আমরা অসংখ্য দেবতার পূজারি তাছাড়া দুনিয়ায় যে শক্তি আমাদের ভীত করে তাকেই আমরা দেবতার মর্যাদা দিয়ে থাকি যেমন আমাদের পথে কোনো দুর্লঙ্ঘ পর্বত পড়লে তাকে জয় করার চেষ্টা না করে আমরা তাকে দেবতা মনে করে পূজা করতে শুরু করি কিন্তু তারা কেবল এক আল্লাহকে মানে ওই আল্লাহকে ছাড়া পৃথিবীর যে কোনো বৃহত্তম শক্তির কাছেও তারা মাথা নত করাকে পাপ বলে মনে করে এছাড়া তাদের বিশ্বাস যে মানুষের অস্তিত্ব মৃত্যুর পরেই নিঃশেষ হয়ে যায় না বরং মৃত্যুর পর তার এক নবজীবন শুরু হয় আবুল হাসান একদিন আমাকে বলেছিলেন তাদের একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি খালিদ যখন শ্যাম আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন শ্যামের শাসনকর্তা তাকে লিখেছিলেন যে তুমি এক পর্বতের সাথে টক্কর লাগাতে চলছ তোমার চল্লিশ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে আমার কাছে আড়াই লক্ষ সৈন্য রয়েছে এবং তারা সবাই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত উত্তরে মুসলিম সেনাপতি লিখেছিলেন আমি তোমাদের শক্তি সম্পর্কে অবগত আছি কিন্তু তুমি বোধ হয় জানো না তোমার সৈন্যদের বেঁচে থাকার আগ্রহ যতখানি আমার সৈন্যদের মৃত্যুবরণ করার আগ্রহ তার চেয়ে অনেক বেশি রাজা বললেন দিলীপ সিংহ আমি চাই রাজকুমারকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাদানের ভার আবুল হাসানের হাতে অর্পণ করা হোক তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করো তিনি যদি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন তবে তাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে রাজি আছি দিলীপ সিংহের অনুরোধে আবুল হাসান রাজার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন কিন্তু পারিশ্রমিক নিতে অস্বীকার করলেন দুই বছর শিক্ষাদানের পর আবুল হাসান রাজাকে বললেন এখন আপনার পুত্র যুদ্ধবিদ্যায় এ দেশের যে কোনো যুবকের সাথে পাল্লা দিতে পারবেন রাজা জিজ্ঞেস করলেন তিরন্দাজি ও ঘোর দৌড়ে রাজকুমার এখন খালিদের সমকক্ষ হয়েছে কিনা আমি জানতে চাই আবুল হাসান জবাব দিলেন যে বয়সে রাজকুমার খেলনা নিয়ে খেলা করতেন সে বয়স থেকে খালিদ তীর ধনুক চালাতে শুরু করে যে বয়সে রাজকুমার ভৃত্তের কাঁধে চড়ে চরাফেরা করতেন সে বয়স থেকে খালিদ ঘোড়ার পিঠে বসতে শিখেছে স্বভাবতই খালিদ একজন যোদ্ধা আর রাজকুমার একজন শাহজাদা রাজা জিজ্ঞেস করলেন রাজকুমার তলোয়ার চালায় কেমন আবুল হাসান বললেন তিনি খালিদের চেয়ে বয়সে বড় কাজেই তার বাহু ও অধিকতর শক্তিশালী আমি তাদের প্রতিযোগিতা করিয়ে দেখিনি তবে আমার মনে হয় যে খালিদের তুলনায় রাজকুমার অধিকতর ভালো তলোয়ার ঘুরাতে পারেন রাজা রাজপুত্রকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন কেমন রাজকুমার গুরুপুত্রের সাথে তলোয়ার চালনায় দুহাত দেখাতে রাজি আছ রাজকুমার জবাব দিলেন না বাবা সে আমার ছোট আমি হেরে গেলে লজ্জিত হব সে হেরে গেলেও আমি লজ্জা পাব আবুল হাসানের বিয়ের পর আঠারো বছর অতিবাহিত হয়েছে এখন খালিদের বয়স ১৬ বছর এবং নাহিদের ১৪ বছর খলিফা ওলিদ সিংহাসনে আরোহণের পর মুসলিম বিজয় অভিযানের নতুন পর্যায় আরম্ভ হয়েছে 
একদিন সিন্ধি ব্যবসায়ীদের এক জাহাজ এলো তাদের সাথে ওসমানের এক খ্রিস্টানও ছিল সিন্ধুর ব্যবসায়ীরা লঙ্কাবাসী আরবদের কাছে তুর্কিস্তান ও উত্তর আফ্রিকায় মুসলমানদের গৌরবময় বিজয় অভিযানের উল্লেখ করে ওসমানের ব্যবসায়ী এসব সংবাদের সত্যতা সমর্থন করে আবুল হাসান ও কয়েকজন সঙ্গী হজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এখন হজের ইচ্ছার সাথে জেহাদের আগ্রহ যুক্ত হল রাজা বহিরাগত ব্যবসায়ীদের মুখে নতুন রাজ্যসমূহের খবর আগ্রহের সাথে শুনতেন মুসলমানদের নবনব বিজয় কাহিনী শুনে তিনি আবুল হাসানকে ডেকে খলিফা ও ইরাকের শাসনকর্তাকে স্বর্ণ ও জওয়াহিরাতের কিছু কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন আবুল হাসান বললেন আমি আনন্দের সাথে আপনার উপঢৌকন তাদের কাছে নিয়ে যাব সিন্ধুর ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য বিক্রয় ও নতুন পণ্য ক্রয় করে ফিরে গেল তাদের যাবার কিছুদিন পর আবুল হাসান ও তার সাথীরা হজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন লঙ্কাদ্বীপের ন মুসলিম ছাড়াও এবছর হজগামী আরবের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি ছিল তলহা ছাড়া তিনজন মাত্র আরব ব্যবসায়ী হজগামীদের বাড়ি ঘর দেখাশোনা করার জন্য রয়ে গেলেন কোন কোন আরব ছোট ছোট শিশুদের তলহার তত্ত্বাবধানে রেখে স্ত্রীদের সাথে নিয়ে চলে গেলেন অপর কয়েকজন স্ত্রী পরিবার রেখে চলে গেলেন আবুল হাসান স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া স্থির করেছিলেন যাত্রার তিন দিন আগে সলমা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে কাজেই তার অভিপ্রায় পরিবর্তিত হয় ইগল ছানার পাখা গোজাবার পর যে রকম অস্থিরভাবে বাসায় বসে নীল আকাশে উড়বার স্বপ্নে বিভোর থাকে খালিদ তেমনি কার্যক্ষেত্রে নিজের সৌর্য বীর্য ও কৃতিত্ব দেখবার জন্য প্রতীক্ষা করছিল কিন্তু সলমার রোগ তাকে ঘরে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করল আবুল হাসান প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি ফিরবার পরই তাকে আরব ভ্রমণে পাঠিয়ে দেবেন যাত্রার দিন সলমার ভীষণ জ্বর ছিল অসহ্য কষ্ট সত্ত্বেও সে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারল না স্বামীকে বিদায় দেয়ার পূর্বে মিনতিপূর্ণ চোখে সে বলল দেখুন আমি বেশ ভালো আছি আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন আপনার ওয়াদা ভুলবেন না বিষণ্ন স্বরে আবুল হাসান জবাব দিলেন না সলমা এটা হয় না জাহাজে মেয়াদি জ্বর তোমাকে ভীষণ কষ্ট দেবে তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে পরের বার তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাব তোমার শুশ্রূষার জন্য আমি খালিদ ও নাহিদকে রেখে যাচ্ছি তলহাও তোমার দেখাশোনা করবে অশ্রুপূর্ণ চোখে সলমা আবার বলল না না আমাকে আপনার সাথে অবশ্যই নিয়ে যান আপনার সাথে থাকলে আমি সব কষ্ট সহ্য করতে পারি আবুল হাসান বললেন সলমা চিত করো না দেখো তোমার নারী কেমন দ্রুত চলছে জ্বরের চোটে তোমার মুখ লাল হয়ে গেছে তুমি কখনো সমুদ্র যাত্রা করনি আমি শীঘ্রই ফিরে আসব আবুল হাসান দেখলেন সলমা কান্না করছে তিনি বললেন সলমা তুমি কাঁদছ কয়েক বছর আগে তোমাকে আমি বলেছিলাম মুসলিম নারীরা জেহাদ যাত্রীদের বিদায়কালে অশ্রুবরণ করে না এ কথাই যেন জাদুমন্ত্রের মতো ফল হল সলমা অশ্রু মুছে ফেলে মুখে হাসি টেনে আনার চেষ্টা করে বলল আমার দুঃখের কারণ এই নয় যে আপনি যাচ্ছেন বরং আপনি আমাকে ফেলে যাচ্ছেন বলেই আমার দুঃখ আপনি যদি একবার আমাকে জিহাদের ময়দানে নিয়ে যেতেন তাহলে হয়তো আমার দুর্বলতা নিয়ে আর খোটা দিতেন না আপনার সাথে আমি তীরের ঝড়ের মাঝে দাঁড়াতে পারি কিন্তু আপনার প্রতীক্ষায় প্রতিদিন প্রভাত ও সন্ধ্যায় ছাদে উঠে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর আবুল হাসান বললেন কিন্তু এই ধৈর্যই নারীদের জিহাদ পুরুষেরা যে কাজ যুদ্ধক্ষেত্রে করতে পারে না নারীরা ঘরের মধ্যে বসেই সেটা করতে পারে মেয়েরা খালিদ বা মুসান্না হতে পারে না কিন্তু তারা মাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে আমাদের যোদ্ধারা আজ বাড়ি থেকে বহু দূর দেশে যুদ্ধ করছে তাদের সাহস ও মনোবল সেই সব নারীরাই সুদৃঢ় রাখেন যারা ধৈর্য ও সাহসের সাথে গৃহের মধ্যে মা বোন ও স্ত্রীর দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করছেন এদের উপর বিশ্বাস থাকায় যুদ্ধের অত সিপাহীদের মন 
কখনো ছোট ভাই বা সন্তানদের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে না সলমা তুমি বলো যে সিপাহীর মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয় যে তার স্ত্রী কেঁদে কেঁদে হয়তো অন্ধ হয়ে গেছে কিংবা ছেলেমেয়েরা হয়তো পথে পথে মাথা খুঁড়ে মরছে সে কি কখনো বীরের ন্যায় হাসি মুখে প্রাণ দিতে পারে ধরো আমি যদি নাই ফিরি তুমি কি আরব দেশের অন্যান্য মাতার মতো খালিদকে জিহাদে পাঠাবে না সলমা জবাব দিল আপনি বিশ্বাস করুন খালিদের কুপিতা হওয়া যদি আপনি পছন্দ না করেন তাহলে আমিও তার কুমাতা হওয়া পছন্দ করব না সন্ধ্যার সময় আবুল হাসানের জাহাজ যাত্রা করল সলমা নাহিদকে নিয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকা ছিল আত্মসংবরণের চেষ্টা সত্ত্বেও তার অশ্রু বাধামান ছিল না নাহিদ বলল আম্মা আপনি বাবার কাছে ওয়াদা করেছিলেন আমাদের সামনে কখনো অশ্রু ফেলবেন না চোখের জল মুছতে মুছতে সলমা জবাব দিল হ্যাঁ মা কিন্তু হায় এ যে আমার সাধ্যাতীত তোমার পিতার তুলনায় আমার মন অনেক দুর্বল একথা বলে সালমা নিচে বসে পড়ল নাহিদ তার নারীর উপর হাত রেখে বলল আম্মা আপনার এখনো জ্বর রয়েছে আপনি বিছানায় শুয়ে পড়ুন 